olha, o Comitê para a Democratização da Informática está promovendo inclusão digital através de reciclagem de lixo eletrônico. É mais ou menos o seguinte, eles recebem através de determinadas parcerias computadores que não estão sendo utilizados ou que precisam ser atualizados, né? É, de certa forma, dão uma, uma, fazem com que aquele computador seja apto para ser aproveitado e aí é, promovem ações de inclusão digital. Está aqui Heriberto Costa Ramos, presidente do CDI, para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Heriberto? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer poder estar aqui falando desse projeto que visa levar cidadania às comunidades carentes e tendo a informática como ferramenta, como meio. Ontem eu fui é, fazer uma reportagem para o Espaço Sustentável com uma experiência, uma parceria entre vocês, é, o Grupo Sacavalcante e a comunidade lá de... aqui perto do... do, do Eurico Salles. Né? Mas os computadores são todos novos, né? Vocês todos não trabalham novos. só com computador reciclado, reciclado não, né? Exatamente. Porque como, quando se trata de uma, um CDI comunidade apoiado por um parceiro, então é, se estabelece, vamos dizer assim, todas as necessidades que são providas por esse patrocinador, no caso o Saca Valcante, que é um parceiro é, de longa data do CDI a nível Brasil, né? e aqui no Espírito Santo a gente tem uma parceria com o Shopping Praia da Costa e com o novo shopping que está sendo construído e essa essa comunidade é ao lado de onde vai ser construído o novo shopping e ela já, através do, do, da Sala Cavalcante, a gente iniciou esse trabalho desse CDI Comunidade e a característica inicial nesse, nesse CDI Comunidade está tá lá inscrito pessoas mais da, da terceira idade, uhum. mas o, o projeto ele abrange todas as, a, o nível de... De pessoas, tanto a crianças, jovens, né, adultos. Quantas pessoas vocês. É, é, quantas pessoas esses é, projetos conseguem alcançar hoje? Olha, são números in, impressionantes. A gente tem aqui no estado é, 18 CDIs comunidades, apoiados por diversas organizações, e nós, nós temos um convênio com a Prefeitura de Vitória, onde a gente faz a gestão de 21 telecentros. O, o número de, desses telecentros passam por ano em torno de 12 mil pessoas são, são atendidas. Né? Uhum. E nos CDIs comunidades, e ga, gradativamente dentro dos telecentros, está sendo oferecido é, es, é, um, trabalhos de, ao chamado de oficinas, né? uhum. para o, os telecentros ser um meio de você porque inicialmente eles tinham uma função é, como se fosse apenas uma lan house para estar lá disponível para as pessoas usarem os computadores fazer terem o contato mas o trabalho dentro dos CDIs comunidades é calcado em projetos que estimula a exatamente a cidadania né e, e tem toda uma metodologia onde a gente aproveita o, é, a própria, dentro da própria comunidade, busca elementos que sobressaiam, preparamos, treinamos e eles passam a ser os, os instrutores desses projetos. É, e agora, esse trabalho de reaproveitamento de, de, de computadores aí, como é que é feito isso? Nós sabemos que realmente o lixo eletrônico, que o que é lixo eletrônico? O lixo eletrônico é todo o material... É, proveniente dos, dos, dos elementos eletrônicos, como computadores, é, celulares, e, e realmente eles são, nas suas composições, existem muitos metais pesados que é muito danoso a, a, ao meio ambiente. E existe uma preocupação, e como comunga com, com a necessidade dessas, é, de criar essas escolas, então... As organizações, na sua reciclagem normal, porque a informática é uma coisa muito dinâmica, vamos dizer, os equipamentos se, se, vamos dizer assim, se reinventam a cada seis meses ou no tempo muito rápido. Né? Então há necessidade das empresas de substituírem esses computadores por computadores mais, mais possantes, porque cada dia aparecem mais aplicações que requerem mais recursos. Com essa, as empresas nos 
devolvendo esses computadores que não mais usam. E também a população, através de trabalhos como os que vocês vêm fazendo, que a mídia vem fazendo, de mostrar essa consciência da necessidade e essa preocupação com o meio ambiente. Então a gente recebe esses computadores, reutiliza, né, monta, desmonta. A gente tem um parceiro que é o Senac, que faz treinamentos das pessoas de, de hardware. Né? Então essas equipes vêm, montam esses trabalhos e reutiliza. O que não é aproveitável, existe uma associação de, de catadores, a Maviv de Vitória, onde a gente encaminha para eles, eles dão o tratamento e esse nível de tratamento ele é tão importante, porque aqui no Brasil eu não tenho tratamento adequado para extrair esses metais pesados. Isso são é, encaminhado para a Europa, para os Estados Unidos, para serem dado o tratamento final. É importante, eles recebem também o, o computador usado, não só de empresas, mas de pessoas físicas também. Se você quiser doar o seu computador usado, aí é, o telefone é 33156043. Ah, essa associação... É, é, essa ONG, né? Essa, essa ONG fica, não estou não, dizendo, a Marive fica ali... Em, Ao lado, mas em, não em é a Marive. Mas, que... mas vocês estão coletando do... ali lá na Tec Vitória, é Na Tec Vitória. Tec Vitória fica ali em Tararé. em Tararé, perto do Campo do Caxias, atrás da Casa do Cidadão ali. Tem a Avenida Maruípe, tem a Casa do Cidadão naquela ruazinha ali. Tem que dar a volta, passar ali pelo Hospital da Unimed e tal, e virar como quem, fosse, como quem vai pegar de novo a Avenida Maruípe. Uma quadra antes, atrás da Casa do Cidadão. Acho que está explicado aqui, e bem explicado, para quem conhece Vitória, né? O endereço ali é, do pessoal do CDI, Comitê para a Democratização da Informática. Muito obrigado pela presença, um bom trabalho para vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar falando desse belo trabalho que nos motiva bastante, que é exatamente está levando cidadania às comunidades carentes. Bacana, muito bacana. Bom, daqui a pouco já está aqui o Durval Uliana, vem conversar, gerente executivo do Sincades. Ele vem falar um pouco sobre a exposição Mestres Espanhóis, está acontecendo lá no Palácio Anchieta. Eu volto já com esse assunto.